Então, muito, muito legal isso aí. E, e falar que eu, um pouquinho Sim. mais que eu, que, eu, que eu comentei ali, o nosso querido comentarista lá da, desse canal que eu falei, que transmitiu a corrida, disse que o Roman Ramos foi campeão ano passado por mera circunstância. Isso não existe, tá, galera? O cara é campeão por mérito. É, né? exatamente. Ele tava lá, correu as, as etapas. E... Simples assim. É, outra coisa que eu queria falar é que, às vezes... É, cara, que Fala é... se não dói o peito, Doc. É, é. É que, é que <risos> tem. Olha o Morgante! Nai, nai, É que tem gente que vai entender mal o que eu vou falar aqui. Eu já sei, porque a, a turma do Doc Caveira. A, não, porque. <risos> o cara, a turma do mimimi ela existe em qualquer lugar. Sim, sim. Mas o que eu vou falar é o seguinte: uh, uh, é, só, é só pra gente discutir mesmo. Quando você via o Granado correndo aqui. É, que é um pilotaço e a gente torce para que ele chegue no mais alto nível de, 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 de performance e de equipe e de tudo que tem de bom, né? a, a gente via que existia um distanciamento gigantesco dele para os outros pilotos. Sim. Né? Quando você bota o Granado para correr num campeonato de alto nível como é o espanhol também, você acaba descobrindo que aquele nível que se tem aqui, ele precisa ainda ser desenvolvido para que corra no MotoGP ou no World Superbike, por exemplo. Perfeito. Entendeu? Então, é, não é tão simples, às vezes, de falar, pô, ele tem tocada para entrar numa MotoGP. Uhum. Acho até que tem, mas ele precisa de um desenvolvimento para que ele consiga andar em alto nível lá. Só, só complementando, Doc, isso que tu tá falando, e, e, e vai ser legal, porque eu acho que vai te ajudar a completar esse teu, teu, essa tua fala. A corrida passada do europeu, eu uhum. tive a oportunidade de assistir e o Marcos Reitenberger, que era piloto do Mundial de Superbike oh. na BMW, na de, fábrica, fábrica, né? de fábrica, não, ele tava andando de Open 1000 ali, uhum. e tava andando no Top 5, top 5 no assim. Europeu de Open 1000, ou é, seja, é. na frente de muitos pilotos de Superbike lá, Sim. e é um cara tipo, que na, no World Superbike andava na rabeira, Sim. Sim. Né? então só para fazer esse paralelo do que tu tava falando é, ali, cara. em termos de nível. Assim. É, pois é, então... Então não é tão simples, às vezes, o que a gente quer é sempre o sonho, é, é sempre o sonho, mas é só em comparação para que a gente veja assim, ó, cara, tudo bem, a gente no Brasil tem um campeonato amador, vamos dizer, né, mas quando entra num campeonato de altíssimo nível, não é tão simples para você assumir uma equipe de fábrica, não é tão simples para você partir, dar um pulo tão grande do jeito que a gente espera, então hoje eu diria, eu vou falar uma palavra que é extremamente chata para nós brasileiros, mas é impossível que ele pule de um ano para o outro para uma MotoGP. É, não tem como. Né? É impossível. Eu acho que o caminho que está sendo trilhado agora é mais Seria voltado para a pra... Moto2, é. que eu acho que já é um... Meu Deus, já é uma grande coisa. Exatamente. E aí sim, cara... E aí sim é... trilhar, é o que eu penso também. Então, e aí sim, dependendo dos resultados, você andando numa equipe boa da Moto2 e tendo bons resultados, aí sim sonhar com esse pulo. Exatamente. Né? Porque senão eu não consigo visi é, visualizar essa história de pular de, uma, de um degrau para o outro. É, é. Doc, o que... Ser, eu tô é, é, mas é, aí a gente está é, falando é, de um piloto que já está andando numa andando. equipe de fábrica, é. liderando o campeonato de World Superbike. E está tá um nível acima do Eric também, né? Vamos falar é que, que ele é, tá no nível é, acima do Eric, pelo amor de Deus. É, não. Então vamos, é, eu acho que os dois vamos não falar o que... É, o, que é assim, assim. o Eric correu com ele Aonde? duas corridas ano passado, né? Quando o Eric fez a participação, mas sim. ele tava uhum. pela Mir Racing. Sim, sim. Inclusive o Tati Mercado tava testando a Mir Racing esse final de esse semana. Final de semana. É, o Tati Mercado, lembrando que na última corrida do Espanhol ele andou de Suzuki, é, fez pole, né? Sim. E... Na onde que ele andou de Suzuki? No, no Espanhol. É. Só que aí quebrou a moto e acabou isso, não, isso. não é verdade, correndo. É verdade. E agora eu tava testando a Honda da Mir Racing, não sei por que cargas d'água, lá na República Tcheca. Mas eles é. falaram que se retiraram do campeonato, lembra que eu falei para vocês sim, aqui sim. em razão de não ter testado a moto e, e não tá... Mas eu, eu acho, Doc, que o que, que, que tá se falando lá fora, acho não, o que tá se falando lá fora em, a respeito do Granada é o seguinte... É, o grande sonho do Granada hoje, que ele almeja, é ir, é ir pro World Superbike que é, vamos dizer assim, o que é mais viável para ele hoje, tá? É o que ele almeja a, num primeiro momento, porque tu sabe que isso, como a gente sempre fala aqui, é tudo muito efêmero e tudo pode mudar a qualquer hora, mas assim, em, em linhas gerais, o que ele pretende hoje é uma vaga no World Superbike, o que mais abre, abre assim, a luz no final do túnel. O que é que acontece? A grande esperança dele é o seguinte, como o, o Leon Hasna e o 
outro, me ajuda lá o nome do outro. O Álvaro Bautista. Bautista. Não estão tendo resultados porque a moto não está entregando o que se esperava. A Honda quer fazer o seguinte. A Honda está analisando como vai ser o desempenho do Eric, logicamente do Jordi, para que para o próximo ano ela monte uma equipe satélite e ande com quatro motos no outro superbike para que essa coleta de dados que eu acho na minha opinião já deveria ter sido Esse feita entendeu é tá para que haja mais coleta de dados para que essa moto se desenvolva porque a Honda tem uma coisa que é assim é o foco dela a, a Honda quer ser campeã do outro superbike é o que ela almeja. Comercialmente falando. Entendeu? Bom. Só que eu, eu não, é. não entendo muito. É, eu não entendo ah, muito olha esse. Aí, é, tá né? claro, claro. Eu não entendo muito esse jogo que a Honda faz. Isso é o que eu li que estão pensando em fazer lá fora a respeito do Granada. Mas eu não entendo assim, ó. Daí, como você acabou de falar. E o Tati Mercado, onde é que fica nisso aí? Que pra mim, hoje, na minha opinião, é um cara que tá a um nível acima do Eric Granada. É, 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 o Tati, é, é porque ao que ele, eu vejo, não entendeu? tem compromisso com montadora nenhum. Não. Tanto que tava andando de Suzuki sim, lá, sim. menos de um mês, agora é, tava lá é, testando é. a Honda. Boa. Então o Tati, cara, o que cair na, na, na... E acho que também, cara, o Tati é um piloto que ele deve estar com seus 37, 36 anos. Será lá, tudo eu isso? Acho sim, eu acho que sim. E é, eu diria é. que a diferença dele também hoje, Pablito, seria mais por experiência de ter andado já Sim. É, durante um bom tempo em campeonatos de altíssimo nível como o World Superbike Sim. Né? E, e, mas eu acredito também que o Eric tem um potencial muito maior que o claro que tem, eu acho que tem mas falando, analisando toda a situação mas hoje entendo que pela, é, tá... pela ótica atual então é isso, é o objetivo da Honda levar o Eric e o outro piloto para que se monte essa equipe satélite para o ano que vem para que a Honda fique mais forte lá, que eu acho que tá correto, o que a Ducati fez, por que a Ducati é a moto que é hoje? Porque tem uma coleta de dados imensa, tem, uma, tem um despejo ali, toneladas e toneladas de informação para os engenheiros, e Sim. tem aquele mestre dos magos lá, que é o Didi da linha, que transforma tudo isso, então eu acho que tá correto a Honda, tomara que faça isso, tomara. é o que falta, claro, tomara. é o que falta.